স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের মন নিয়ে নিত্য দিন যাপনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু না কিছু শিখি কিন্তু তবু স্কুল কলেজে থাকাকালীন বা প্রথাগত কিছু শিক্ষার জন্য আমাদের কিছু মানুষের দরকার হয় যারা আমাদের এগিয়ে দেন জীবনের দিকে যারা আমাদের শিক্ষাটাকে সম্পূর্ণ করেন তাদেরকে আমরা শিক্ষক বলেই শিক্ষক রূপে সম্মান শ্রদ্ধা করি মনের বিকাশে কিন্তু এই শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমাদের সে নিয়ে আলোচনা মনের বিকাশে শিক্ষকদের ভূমিকা আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন দুজন শিক্ষকই রয়েছেন সাইকোলজির অধ্যাপক ডক্টর শ্রাবণী চ্যাটার্জি শ্রাবণী আপনাকে স্বাগত জানাই এখানে ধন্যবাদ রয়েছেন অধ্যাপিকা করবি দাস করবি আপনাকেও স্বাগত দর্শক বন্ধুরা আপনারাও স্বাগত আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বা আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকলে আপনারা সরাসরি টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আসি শ্রাবণী আপনার কাছে শিক্ষক আমাদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার একজন মানুষ যথার্থ শিক্ষক আমরা কাকে বলবো দেখুন যথার্থ শিক্ষক কথাটা এক বাক্যে প্রকাশ করা কিন্তু সম্ভব নয় কারণ দুটি জিনিসের ওপর এটা নির্ভর করে এক শিক্ষকের ভূমিকার ওপর আর যারা এটা মূল্যায়ন করছে তাদের ওপর খুব সংক্ষেপে যদি আমি বলি বাড়িতে যখন একটা টবে চারা গাছ লাগানো হয় তখন তাকে খুব যত্নে আমরা জল দিয়ে আলো হাওয়া দিয়ে বড় করি শিক্ষকও কিন্তু পরিবারের গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসা শিশুগুলোকে পরম যত্নে স্নেহে মমতায় সহনশীলতায় সমাজের রূপকার হিসেবে গড়ে তোলেন এবং কাজটি কিন্তু সে শুধু তার পেশাগত কর্তব্যের নিরিখে করবে না করবে তার মন দিয়ে অনুধাবন করে কাজটা করবে যিনি এটি করতে পারবেন তিনি হলেন যথার্থ শিক্ষক বা শিক্ষিকা আচ্ছা যথার্থ শিক্ষকটা আমরা জানলাম আমরা করবে আপনার কাছে একটু জানব যে ছাত্র শিক্ষকের যে আদর্শ সম্পর্ক সেটা ঠিক কেমন হওয়া উচিত ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কে যদি আমরা আসি তাহলে প্রথমেই বুঝতে হবে যে শিক্ষক যদি সেই তার পাণ্ডিত্যের একটা স্ট্যান্ডার্ড থেকে বা পাণ্ডিত্যের লেভেল থেকে যদি এসে ছাত্রকে জাজ করেন বা ছাত্রীটাকে জাজ করেন তাহলে কিন্তু শিক্ষক ভুল করবে আচ্ছা তাহলে তাকে কি করতে হবে না একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছ থেকে যেটি এক্সপেক্টেড সেটি হচ্ছে যে তিনি তার পাণ্ডিত্যের সেই স্ট্যান্ডার্ড থেকে নেমে এসে ছাত্র বা ছাত্রীটির সাথে একই প্ল্যাটফর্মে থাকবেন এবং তাদের হাত ধরে তাদের জিনিসটা শেখাবেন সে কোনো সাবজেক্টের কোনো ম্যাটার হতে পারে যেটা আমরা ধরুন কোনো প্রাঞ্জলভাবে কতটা প্রাঞ্জলভাবে বা সহজভাবে তার কাছে গিয়ে প্রস্তুত করতে পারছি বা যে কোনো অন্য সংকট হতে পারে তার কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা থাকতে পারে সুবিধে অসুবিধে থাকতে পারে অ্যাজ আ টিচার বা শিক্ষক হিসেবে কিন্তু আমার উচিত তার এই সুবিধে অসুবিধেগুলো তার আঙ্গিক থেকে দেখা আমাদের জীবনে বা আমাদের মনের উপরে শিক্ষকদের একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ রোল আছে সেটা যদি একটু বলেন আমাদের একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে একটু বলার চেষ্টা করছি এই যে দেখুন পুজো আসছে আমরা ঘুরি ওরাই ঠিক আছে ঘুরি যখন কেউ ওড়ায় দেখবেন সুতোটা একজনের হাতে থাকে শিক্ষকের ভূমিকা কিন্তু এইখানে ঘুরি কি হতে পারে উঠতে উঠতে কেটে যেতে পারে শিক্ষক কিন্তু এই জায়গাটা দেখবেন এক ছাত্র বা ছাত্রীর সঠিক দিক নির্দেশ করার দায়িত্বটা যেমন শিক্ষকের হাতে থাকবে তেমনি দিক ভ্রষ্ট হয়ে গেলে তাকে সঠিক দিকে নিয়ে আসার দায়িত্বটাও কিন্তু শিক্ষকের হাতে থাকবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে এই দিক ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা একটা সঠিক দিক নির্ণয় করার জন্য তার যেমন একটা বিরাট বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে তার সম্পূর্ণ মানসিকতার বিকাশ নিয়ে কিন্তু সে আকাশে উঠবে আমাদের নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার ভারটা যেন আমরা তার ওপর চাপিয়ে না দিই তাহলে কিন্তু সে উঠতে শিখবে না সে কিন্তু ওড়ার আগেই তার ডানায় ওড়ার ক্ষমতাটা হারিয়ে পড়ে সে কিন্তু পঙ্গু হয়ে যাবে পঙ্গু করে দেওয়াটা কিন্তু শিক্ষক বা শিক্ষিকার লক্ষ্য নয় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তার জীবনকে বুঝতে শেখা জানতে শেখা এটাই হলো শিক্ষক বা শিক্ষিকার প্রধান ভূমিকা নিশ্চয়ই তার মন অনুযায়ী তাকে সঠিক দিকে পৌঁছে দেওয়া এটাই শিক্ষক বা শিক্ষিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বলা যেতে পারে আচ্ছা বা খুব সুন্দর বললেন মানে এটা যে কিভাবে তিনি করতে পারবেন সেটা নিয়ে তো আমরা পরে আবার শুনবো পরে তো এই নিরিখে আপনার কিছু অভিজ্ঞতা শুনতে চাই হ্যাঁ আমি তো এই খুব কম দিন হয়েছে যে শিক্ষিকা হয়েছি আগে আমি ছাত্রী ছিলাম তো এখনও আমি মনে করি আমি এখনও কিন্তু ছাত্রী কারণ প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমাদের কিছু না কিছু শিখিয়ে যায় তো অনেক সময় আমরা দেখতে পারি যে আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকেও আমরা কিছু না কিছু শিখতে পারি সবসময় এটা নয় যে টিচার হিসেবেই আমরা তাদের শেখাবো 
অনেক সময় এরকম ছোট ছোট জিনিস হয়ে থাকে এবার ক্লাসরুম টিচিং যখন আমরা করে থাকি আমাদের কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা রোজই হয় তো সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কয়েকটা জিনিস আমি বুঝেছি যে পুরো ক্লাসের সবাই কিন্তু একই মেধার বা একই প্ল্যাটফর্ম বা একই চিন্তনের মানুষ হয় না তাহলে প্রত্যেকটি ছাত্র বা ছাত্রীর নিজস্ব চিন্তার একটা প্রসেস আছে এবং তাদের যে অনুসন্ধিৎসা প্রত্যেকের অনুসন্ধিৎসা বা প্রশ্ন করার টেকনিক আলাদা প্রশ্নগুলোও আলাদা তাহলে আমাকে টিচার হিসেবে তাদের প্রশ্নগুলোকে বুঝে তার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু বা সেই রকম রিয়াকশান কিন্তু আমায় দিতে হবে তো প্রত্যেকের জন্য আমি যেমন একই রিয়াকশান দেব না কারণ প্রত্যেকের প্রশ্নও আলাদা আর যখন আমি ছাত্রী ছিলাম ছোটোবেলায় তখন আমাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু টিচার খুবই মানে অভূতপূর্ব একটা আমাদের ওপরে ইমপ্রেশান ফেলতেন তাদের হয়তো আমরা প্রত্যেকটা প্রবলেম তাদের সাথে শেয়ার করতে পারতাম যেমন সাবজেক্ট রিলেটেড না হলেও অন্যান্য অনেক কিছু বিষয়েও কিন্তু ছাত্র বা ছাত্রীটির শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে প্রয়োজন হয় মানে এই মানসিক সম্পর্কটা তৈরি হয় হ্যাঁ মানসিক সম্পর্ক একটা তৈরি করতে হবে সেটার জন্য আমাদেরকেই কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে ছাত্র বা ছাত্রীটির থেকেও আমাদেরকে কিন্তু বেশি এগিয়ে আসতে হবে যাতে তারা নিঃসংকোচে তাদের সমস্ত সমস্যা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারে ঠিক এই প্রশ্নটা নিয়ে মিসাবনের কাছে আসবো মনের সঙ্গে এই যে শিক্ষক এবং ছাত্রের যে মানসিক সম্পর্ক এটা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে বা এটা কিভাবে দেখা যাবে দেখুন সুস্থ মানসিকতা তৈরি করার একটা গুরু দায়িত্ব কিন্তু যেমন অভিভাবক অভিভাবিকার ওপর থাকে তেমনি কিন্তু ততটাই গুরু দায়িত্ব আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপরও থাকে সবার আগে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সুস্থ মানসিকতা তৈরি করার জন্য কিন্তু দরকার হচ্ছে উপযুক্ত পরিবেশ পরিবেশটা না পেলে কিন্তু কখনোই এটা গড়ে তোলা সম্ভব নয় এবার একটি ছাত্র বা ছাত্রী যে ছোট থেকে শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে দেখছে দেখবেন ছোটবেলায় যখন বাড়িতে ছাত্র মানে বাচ্চাটি আসে সে এসে বলে ওই আনটিকে দেখলাম ওই রাম শাড়ি পরে এসেছে ওই স্যারকে দেখলাম এইভাবে কথা বলেন আমরা একটু খেয়াল করে দেখলে বুঝতে পারবো সে কিন্তু ইমিটেট করে অর্থাৎ যা দেখছে সে সেটা নকল করে অ্যাকচুয়ালি এই নকল করতে করতে কিন্তু তার মানসিকতাটা তৈরি হচ্ছে কাজে এখানে সব থেকে বেশি গুরু দায়িত্ব কিন্তু আমাদের আমাদের প্রত্যেকটা ব্যবহারে প্রত্যেকটা কথায় নিজেদের মধ্যে সম্ভ্রম ধৈর্য সহনশীলতা এবং অবশ্যই এটাও তাদের মধ্যে বোঝাতে হবে যে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে কিন্তু একটা সম্মানের ঘেরাটো পাচ্ছে যে সম্মানটা কিন্তু ছাত্র বা ছাত্রীকে শিক্ষককে করতে হবে শিক্ষক যেমন তার সঙ্গে বন্ধুর মতন এসে মিশবেন তেমনি এই সম্মান এবং সম্ভ্রমের জায়গাটাকেও কিন্তু তার মধ্যে তৈরি করবেন নিজের ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের কথাবার্তার মাধ্যমে নিজের পঠন পাঠনের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি তার যদি কোনো সমস্যা হয় সেইখানটা শেয়ার করার মাধ্যমে তবে কিন্তু উপযুক্ত মানসিকতা তার গড়ে উঠবে এবং সে ভবিষ্যতে সুস্থ সামাজিক পরিবেশে নিজেকে কিছু দিতে পারবে নিজেও সেখানে কিছু দিতে পারবে বুঝতে পারছি কিন্তু এখানে আমার একটা জিনিস যেটা মনে হচ্ছে যে আমরা মানসিকতার কথাটা তো বলছি মানে এটা আমরা বরাবর শুনে আসছি যে মনের গঠনে বা মনের বিকাশে শিক্ষকদের ভূমিকা বোধ হয় অভিভাবকদের পরে কিংবা তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ দিনের একটা অনেকটা সময় প্রথম মানে ছোটোবেলা থেকে একদম ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে গিয়ে কাটাচ্ছে হুম সেখানে করবে আপনার কাছে আসবো যে একটা বাচ্চা একাধিক বাচ্চা বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি থেকে তো তারা স্কুলে আসছে তো সেখানে তাদের মন বুঝে নেওয়ার কাজটা আপনারা কিভাবে করবেন দেখুন স্কুলে যখন একটি বাচ্চা আসে স্কুল টিচিংটাকে আমি বলবো সব থেকে টাফ একটা টিচিং কারণ সে অত্যন্ত ছোট সমাজ সম্পর্কে তার সেরকম সচেতনতা একদমই গড়ে ওঠে না যখন কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে সে যাচ্ছে সে তখন যথেষ্ট ম্যাচিওর হয়ে যাচ্ছে এবং স্কুলের বাচ্চাদের প্রবলেম আলাদা কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েদের প্রবলেম আলাদা আমি যখন দেখব যে অ্যাজ আ স্কুল টিচার বা ক্লাস টিচার হিসেবে যে একটি বাচ্চা সে হয়তো স্কুলে এসছে দেরি করে সে হয়তো প্রায়শই দেরি করে স্কুলে আসে এবার আমি যদি তার প্রতি একটা রাগি আচরণ দেখাই যে কেন তুমি স্কুলে দেরি করে এসছো ডিসিপ্লিনের ব্যাপারটা যদি একটু করাভাবে আমি দেখি তাহলে কিন্তু সেটা এক পেশে একটা দেখা হবে কারণ আমাকে দেখতে হবে যে তার অ্যাকচুয়াল কারণটা কি যে সে স্কুলে কেন রোজ দেরি করে আসে হয়তো দেখা যাবে যে সে যেখানে থাকে সেই যেখানে তার খাবারটি তৈরি হচ্ছে তার খাবারটি হয়তো ঠিক সময় মতো তার কাছে পৌঁছচ্ছে না সে হয়তো এতটাই দারিদ্র্যের মধ্যে আছে বা এতটাই কষ্টের মধ্যে আছে যে তাড়াতাড়ি স্কুলে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয় বা স্কুলে সেই ইউনিফর্ম পরে বা সেই রকম একটা ডেকোরাম মেনটেন করে তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয় তাহলে আমাকে কিন্তু 
তার যে সমস্যাটা সেটা আগে অন্যভাবে বুঝতে হবে হয়তো অনেক সময় হয় যে আমরা তাকে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন করলাম ডিরেক্ট কোয়েশ্চেনে সে কিন্তু সচেত মানে সেই রকমভাবে সে সহজ নাও হতে পারে সে সহজে হয়তো উত্তর দিতে পারলো না তখন অন্যভাবে আমাকে কিন্তু অন্যদের থেকে একটু জানার চেষ্টা করতে হবে যে তার অ্যাকচুয়াল প্রবলেমটা কোথায় তাহলে মনে হয় যে জাজমেন্টটা ঠিক হবে মানে তার মনের কাছাকাছি যেতে হবে হ্যাঁ সে যাতে মন খুলে মন খুলে যাতে সে বলতে পারে কিন্তু একই সঙ্গে স্কুল বা এরকম কোনো জায়গা এটা তো শৃঙ্খলা শেখারও একটা জায়গা কাজে এখানে আমার নিয়ম অনুবর্তিতা সেটাও একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এইখানে শিক্ষকদের কি ভূমিকা আছে দেখুন নিয়ম অনুবর্তিতা নিঃসন্দেহে শিক্ষক শিক্ষিকারা শেখাবেন সেটা স্কুলেই হোক স্কুল থেকেই এই জায়গাটা মোটামুটি তৈরি হয়ে যায় পরবর্তীকালে সে যখন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় সে কিন্তু নিয়ম অনুবর্তিতার জায়গাটা মোটামুটি সে শিখেই যাচ্ছে কিন্তু স্কুলে যেটা করা হয় একটা কি করা হয় মোটামুটি একটা ডিসিপ্লিন বলে দেওয়া হয় যে এই 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 নিয়মগুলো তোমাকে মানতে হবে এগুলো করতে হবে অনেক সময় হতে পারে যে ছাত্রছাত্রী কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বা ভালো না লাগার জায়গাটাও কিন্তু মাঝে মাঝে থেকে যায় কারণ তারা ছোট ওইটার গুরুত্ব কিন্তু বোঝে না একটু যদি খেলার ছলে একটু যদি একটা ফ্রেন্ডলি রিলেশনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে যেমন আমি আমার স্কুলে দেখেছিলাম আমাদের টিচাররা কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে খেলতেন ঠিক আছে কিন্তু খেলার মধ্যেই কিভাবে গোল করে ঘুরতে হবে কিভাবে খেলতে হবে কি মানে কেউ যদি সেই রুলসটা মেনটেন না করত তাহলে তাকে বুঝিয়ে দেবা তাতে কিন্তু জিনিসগুলো অনেক সহজে আমাদের মধ্যে চলে আসতো সেখানে কিন্তু বোঝার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হতো না এইভাবে যদি ডিসিপ্লিনের জায়গাটা ভেতরে চলে আসতে পারে তাহলে কিন্তু সেটা একটা সময় আর কিন্তু ভয়ঙ্কর জায়গা থাকবে না যেটা আমি পারলাম না ওটা আমি ভায়োলেট করে ফেললাম সেটা কিন্তু আস্তে আস্তেই চলে আসবে এবং একদিন দেখবে যে সে আস্তে আস্তেই সমস্ত নিয়ম কারণ শিখে একটা নিজেকে একটা ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেলতে পেরেছে মানে আপনাদের দুজনের থেকেই করবি আপনার কাছে আসবো যে দুজনের কথা থেকে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে শিক্ষকদেরকে এটাই একটা দায়িত্ব যে তাদেরকে মন বুঝে চলা মানে এই ব্যালেন্সটা যদি শিক্ষককে নিজের মধ্যে থাকে তবেই কি তিনি সেই ব্যালেন্স করে চলার শিক্ষাটা ছাত্রছাত্রীকে দিতে পারেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই কারণ আমি যদি একটা ক্লাসে যাই গিয়ে একটা সাবজেক্টের একটা পার্ট আজকে পড়াবো সেটা যদি গড় গড় করে পড়িয়ে দিয়ে চলে আসি তাহলে আমারও ভালো লাগবে না যারা পড়ছে তাদেরও ভালো লাগবে না ব্যাপারটা কিন্তু ইন্টারাকটিভ হতে হবে তারা কিছুটা পার্টিসিপেট করলো আমরা কিছুটা পার্টিসিপেট করলাম এই ইন্টারাকশনের মাধ্যম দিয়ে কিন্তু তার সার্বিকভাবে শিক্ষা হয় না হলে বই তো আছেই তাহলে আমাদের টিচারের কি প্রয়োজন হলো কারণ টিচার বইয়ের সাথে বা একটা সাবজেক্ট ম্যাটারের সাথে একটি মানুষকে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছেন তাহলে যদি আমি দেখি যে টিচার সংযোগ স্থাপন করার এক মাধ্যম তাহলে তাকেও যেরকম ইন্টারাক্ট করতে হবে তার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে বা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা ইন্টারাকটিভ সেশন করতে হবে তার জন্য কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে স্কুল কলেজে বলুন কিছু ডিজিটাল ক্লাসেস আসছে কিছু স্মার্ট ক্লাসেস আসছে অনেক সময় আমরা যে শেক্সপিয়ারের নাটক বলুন বা যে কোনো একটা সাবজেক্টের পিস সেখান থেকে হয়তো তাদেরকে কিছুটা আমরা বললাম যে তোমরা কবিতা আবৃত্তি করো কোনো একটা ইন্টারাকটিভ সেশন তোমরা তৈরি করো তোমরা কাজ করে নিয়ে এসো আমরা সেটা দেখি একটা একদিন তারা একটা প্লে করলো সবার সামনে একটা অভিনয় মঞ্চস্থ করলো তাতে কি হয় সে নিজে পুরো পিসটার সাথে কিন্তু একাত্ম হয়ে যাচ্ছে সে যখন তার মধ্যে একাত্ম হয়ে গেল তার সার্বিকভাবে একটা জ্ঞান সে কিন্তু লাভ করছে তার সাথে সাথে তার ব্যাপারটা খুব মজাদার মনে হয় যে না আমি একটা সাবজেক্টের মধ্যে আছি আই এম ইম্পর্টেন্ট সেইটা কিন্তু তার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে মানে তার কনফিডেন্স সে যে ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসগুলো তার মধ্যে দেওয়া এবং সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সেটা তার মনকে বিকশিত হতে সাহায্য করে আরেকটা জিনিস বলছি যেটা ছোটোবেলা যেটা হতে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেটা যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতেও পড়েছি যে ওই যে ধরা বাঁধা শিক্ষা এটা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন এবং যখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়তেন তখন ওনার যেটা ছিল যে আমি শিক্ষক কি পড়াচ্ছেন সেটা যত না আত্মস্থ করেছি আমি ওই রেলিংগুলোকে তিনি পেটাতেন বলতেন যে মানে শিক্ষক কি শেখাচ্ছেন সেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট ছিল না আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেইটা যেটা ওই শিক্ষক যে ওই যে আমাদের নির্যাতন করতেন তার ওই অসংবেদী মনটা আমার উপর এটা পড়েছিল তো এই ক্ষেত্রে আসছি আমাদের পড়াশুনো শেখা বা স্কুল কলেজে যাওয়া এর কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আছে সেটা না পারলে শাস্তি এবং পকুনি এটাও কিন্তু আছে তো সেটা কীরকম হলে ছাত্রছাত্রীদের মনটা মানে কোমল মন তো তাদের মনটা একটু রক্ষাও পাবে অথচ তাদের শেখাও হবে আপনার মনস্তাত্ত্বিক বিচারে কি বলেন দেখুন শাস্তির জায়গাটা কিন্তু অনেক পরে বা শাস্তি শব্দটাও কিন্তু
অনেক ফরমেশন হয় এটা কিন্তু নির্ভর করে শিক্ষক তিনি কিভাবে দেবেন বা তার এবং ছাত্র বা ছাত্রী কিভাবে নেবে সেই জায়গাটাও কিন্তু এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি বলবো তার কারণ শিক্ষক হয়তো একটা কিছু ভেবে তার উপর জিনিসটা দিলেন কিন্তু ছাত্র বা ছাত্রী আজকালকার দিনে যেটা দেখা যাচ্ছে সে হয়তো জিনিসটাকে অনেক গুরুতর বলে নিয়ে নিল তাতে কিন্তু যেটা মূল লক্ষ্য থাকছে যে আমি তার কোনো একটা আচরণকে সংশোধন করব বা তাকে দিয়ে কিছু একটা অ্যাচিভ করাবো সেটা না হয় সেটা যদি নেগেটিভ দিকে চলে যায় তাহলে কিন্তু শাস্তির সম্পূর্ণ মানে কুপ্রভাব যেটা বলে সেটা কিন্তু ছাত্র বা ছাত্রীর ওপর পড়তে পারে এবার এক্ষেত্রে একটা জিনিস সবার আগে মাথায় রাখা দরকার যে তার বয়সটা কীরকম প্রথম কথা হচ্ছে স্কুল ক্ষেত্রে হলে তা আপনাকে ছাত্র মানে শাস্তির জায়গাটা একরকমভাবে চিন্তা করতে হবে যখন আপনি বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে সেক্ষেত্রে তো শাস্তির ব্যাপার আসে না সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জায়গাটা কিন্তু বোঝা বা নিরীক্ষণ কতটা আমি করতে পারছি তার ওপর কিন্তু নির্ভর করে থাকে সম্পূর্ণ জিনিসটা শাস্তি আমরা যেটা মনে করি যে ওইভাবে যদি শাস্তি প্রথাগত ভিত্তিক শাস্তি না দিয়ে জিনিসটা যদি এরকম করা হতে পারে যে তার একটা কিছু পছন্দের জিনিস তাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে যেটা না পেলে সে থাকবে না মানে পারবে না তার বদলে তাকে একটা জরুরি কাজ করতে হবে তাহলে কিন্তু এবার সেটা করে কিন্তু দেখতে হবে যে সে আদৌ এটা করছে কি না সে কিন্তু জিনিসটা ইগনোরও করতে পারে প্রথম একবার দুবার কাজেই এক্ষেত্রে কিন্তু একটা ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মানে পদ্ধতির সাহায্য শিক্ষককে হয়তো একটু নিতে হবে নিয়ে এই এই ধৈর্যটা এই সহনশীলতাটা শিক্ষক বা শিক্ষিকার মধ্যে থাকতে হবে এইভাবে আস্তে আস্তে তাকে তার গোল ডিরেকশনের দিকে নিয়ে যেতে হবে যে এইটা হচ্ছে তোমার লক্ষ্য এইবার শাস্তিটা শাস্তিটা খুব বেশি হার্স হবে না কিন্তু শাস্তির একটা গুরুত্ব থাকবে যে গুরুত্বটার জন্য কিন্তু ওর নেগেটিভ জিনিসটা ছেড়ে পজিটিভ দিকে এগিয়ে যাবে এই হচ্ছে শাস্তির ভূমিকা এইটা শাস্তি আপনাকে পজিটিভ দিকে নিয়ে যাবে কিন্তু শাস্তিটা তার জীবনে একটা ডাক ফেলে দেবে না সেটাই হচ্ছে শাস্তির ভূমিকা তার মনে ডাক ফেলবে না হুম এখানেও আসছে যে এটা মানে খুব সুন্দরভাবে যেটা বললেন যে তাকে কোনো কিছু শেখাতে গেলে সত্যি কথা আমার ছোটোবেলায় আমাদের কারোরই পড়তে ভালো লাগতো না মানে এইটা নিয়ে তো কোনো সন্দিমত নেই আমরা সবসময় খেলতে ভালোবাসতাম মনে হতো খেলতে ভালো হয় পড়বো না এবার আমাকে পড়াতেও হবে এখানে শিক্ষকের ভূমিকাটা গুরুত্বপূর্ণ এখানে আপনি যদি আপনার ছোটোবেলাটা যদি একটুখানি শেয়ার করেন আমার ছোটোবেলা অ্যাকচুয়ালি আমি দুটো ভাগে যদি দেখি একটা দিকে আমি কনভেন্ট স্কুলেরও ছাত্রী ছিলাম আবার আরেকটা দিকে আমি অরবিন্দ ইনস্টিটিউটেও পড়াশোনা করেছি তো দুটো দিকে দুটো একদম অন্য রকম ডিসিপ্লিনের চিত্র ছিল দুটোই কিন্তু জীবনে দরকার যেমন কনভেন্ট স্কুলে প্রচুর একটা ডিসিপ্লিন এনভায়রনমেন্ট ছিল যে এই করলে তোমার এই এই শাস্তি ওই করলে এই এই শাস্তি এরকম ব্যাপার প্রচুর মানে একটা সময় মারধরও আমরা অনেক খেয়েছি কিন্তু এখন ফিরে তাকালে মনে হয় যে মারধর হয়তো কিছুটা আমাদের দরকারই ছিল কারণ সেই সময়কার যে ক্যারেক্টার বিল্ডিং বা সেই সময়কার যে ডিসিপ্লিন যদি আমি একদম ছোটোবেলা থেকে তার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু তার সারা জীবনটাই ডিসিপ্লিন হিসেবে যাবে তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে শাস্তি যদি আমি আমি শাস্তির গুরুত্বটা কোথায় গিয়ে দেখব তার অপরাধের গুরুত্বটা কতটা সে হয়তো কোনো একটা বাচ্চাকে একটা বাচ্চা হয়তো প্রচুর মারছে হ্যাঁ মারতে মারতে তার হয়তো চোখে পেন্সিল ঢুকিয়ে তাকে অন্ধই করে দিল এবার সেই সময় কিন্তু আমি যদি বারবার তাকে বুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করি সে যদি না বোঝে তখন কিন্তু আমাকে একটা শাস্তি দিতে হবে তাকে না হলে আমি দুর্বলকে প্রোটেক্ট করতে পারছি না আর একদিকে তাকেও কিন্তু বুঝতে হবে যে সে যে কাজটা করেছে সেই কাজটা কিন্তু অন্যায় কাজ তার থেকে সেটা এক্সপেক্টেড নয় তাহলে শাস্তির কিন্তু একটা লেভেল অব্দি আমি যেমন সেটাকে চেষ্টা করব যে কতটা আমি বুঝে তাকে শাস্তি দিতে পারি আবার আমাকে দেখতে হবে যে লেভেলটা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তখন কিন্তু আমাকে আবার একটা কিছু পানিশমেন্ট তাকে দিতে হবে বুঝতে পারছি মানে মনের বিকাশে প্রথায় এইখানেই শিক্ষকদের ভূমিকাটা গুরুত্বপূর্ণ যে তার মধ্যে ন্যায় অন্যায় বোধটাও তৈরি করতে হবে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এটাও করতে হবে আবার শ্রাবণীদি যেটা বলছিলেন যে এমন কখনোই সেটা হবে না যাতে সেটা তার মনের উপর একটা চিরস্থায়ী দাগ ফেলে যায় সেটা থেকে সে ভালো কিছু শিখলো না তাহলে আমার শাস্তিটার কোনো কিন্তু প্রভাব রইল না সেটাও আমাকে দেখতে হবে সেটাও দেখতে হবে কাজেই কতটা শাস্তি দেবো সেটা আমাকে বুঝতে হবে কতটা মানে এমনভাবে আমরা এগোবো যাতে মনটা মানে যেটা ছোট মন কচি মন যেটাকে আমরা বলি সেটা যাতে প্রোটেক্টেড হয় একদম সেটা প্রোটেক্টেড হয় এবং সঠিকভাবে সেটাকে বাড়তে থাকে এবার মানে আমাদের শিক্ষার তো বেশ অনেকগুলো পর্যায়ে আছে তাহলে একদম ছোটোবেলা থেকে যদি আমরা একটু বড়ে বড়ের দিকে আসি আজকাল তো সেখানে দেখছি অনেক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাম্বার ওরিয়েন্টেড বিষয়টা হুম তো এখানে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভূমিকাটা কি সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো কিন্তু তার আগে নিতে হবে একটা ছোট্ট বিরতি ফিরে
শ্রাবণী আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে যেটাতে ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখনকার দিনে কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা বেশিরভাগটাই ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড তারও আগে যদি তারও আগের থেকে আসি নাম্বার ওরিয়েন্টেড কত পার্সেন্ট মার্কস পেল কোন গ্রেড পেল সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো যেখানে আমার পড়াশোনার সঙ্গে নাম্বারটা খুব এতই ইম্পর্টেন্ট সেখানে শিক্ষক তার মনের বিকাশটাকে কিভাবে দেখতে পারেন এটা কি মনে হয় আপনার দেখুন একটা তো ঠিক যে বাস্তব বা যুগোপযোগী হয়ে আজকালকার দিনে ছাত্রছাত্রীদের চলতে হয় সেই দিকটা মাথায় রেখে যখন নম্বরের কথাটা আসে নম্বরের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না নম্বর কিন্তু সত্যি একটা জায়গায় প্রয়োজন আছে কারণ দেখুন সব বাবা আমার ইচ্ছে হয় যে আমার ছেলে বা মেয়ে একটা ভালো স্কুলে পড়বে ভালো কলেজে পড়বে তো সেই জায়গায় নম্বরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু আমি প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম নম্বর পেতে গিয়ে যেন এরকম না হয় যে আমাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার বোঝাটা আমরা ওদের ওপর চাকরি দিই তাহলে কিন্তু ছেলে আর মেয়েটি কিন্তু হাঁটতে বা চলতে আর নিজের পায়ে শিখবে না মানে মানসিক দিক দিয়ে সে কিন্তু আর বাড়বে না সে কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে বাড়ার আগে আমি বলেছিলাম যে সে পঙ্গু হয়ে যাবে বা নিজে জলা বা হাঁটার ক্ষমতাটুকু কিন্তু সে হারিয়ে ফেলবে নম্বরের কথা যখন আসছেই একটা জিনিস এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব থেকে একদম ছোট বয়স থেকেই কিন্তু ছাত্র বা ছাত্রীর মনে এই জিনিসটা দিয়ে দেওয়া দরকার যে তুমি বিষয়টিকে অনুধাবন করে বিষয়টিকে বুঝে নিয়ে পড়ো যে কোনো বিষয় এবং সেই কারণেই উচিত তার মানসিকতার বিষয় বিকাশ অনুযায়ী তার পছন্দ অনুযায়ী তাকে বিষয় নির্বাচন করতে দেওয়া এবং সেই দিকে তার কেরিয়ার যাতে সে নিয়ে যায় সেই চেষ্টা করা হতে পারে তাতে সেই দিকে তাকে স্ট্রাগল করতে হলো করুক কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সেটা কিন্তু সে নিজে বেছে নিয়েছে এবং ভালো সেই জায়গাটা কিন্তু সে ভালোবেসে নিয়েছে সে কিন্তু পারবে হ্যাঁ এখানে একটা পোটেনশিয়ালিটির প্রশ্নও আসে পোটেনশিয়ালিটিটা আছে বা নেই সেটা দেখে নেওয়ার একটা দরকার আছে আজকালকার দিনে তার জন্য বহু পদ্ধতি আছে যেখান থেকে কিন্তু এই জায়গাটা জেনে নেওয়া যেতে পারে যদি তার সেই জায়গায় পোটেনশিয়ালিটির অভাবও থাকে তাকে বোঝানোর জন্য কাউন্সেলিং পদ্ধতিরও কিন্তু জায়গা আছে যেখানে তার সাবস্টিটিউট কি হতে পারে সেই জায়গাটা বুঝিয়ে নিয়ে তাহলে তাকে সেই ডিরেকশানে নিয়ে গেলে হতাশ হয়ে যাওয়ার জায়গাটা কিন্তু আর থাকবে না এইটা একটা দু নম্বর কথা বিষয় অনুধাবন করে বা বিষয়টি বুঝে নিয়ে পড়ার গুরুত্বটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রথম থেকে দেওয়া দরকার তাহলে কিন্তু ছাত্র বা ছাত্রীর জীবনে এগোতে বা তার মনের বিকাশের দিক থেকে বিকশিত হতে সমস্যা কখনোই হবে না এবং সে শুধুমাত্র নম্বরের জন্য পড়াশোনাটাও করবে না সে জীবনে কিছু শেখবার জন্য জীবনে কিছু জানবার জন্য এবং সর্বোপরি তার মানসিক বিকাশ অনুযায়ী সে পড়াশোনাটা করবে এটা একটা আর একটা যেটা বলা উচিত এই জায়গা থেকে যেটা আমার খুবই মনে হয় সেটা হচ্ছে যে দেখুন মানসিকতার বিকাশ এই নাম্বারের যে প্রশ্নটা একটু আগে আপনি যে বলছেন আজকালকার দিনে হায়ার হায়ার স্টাডিজে অনেক ধরনের কম্পিটিটিভ পরীক্ষা আছে যে কম্পিটিটিভ পরীক্ষার নেচারগুলো যদি আপনারা দেখেন আপনারা কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারবেন সেখানে কিন্তু শুধু নম্বরটাই মাপকাটি নয় এই বিষয় অনুধাবনের ওপরই কিন্তু জোরটা দেওয়া হয় যে কতটা সে বিষয়টা বুঝতে পেরেছে তার ওপরেই কিন্তু স্ক্রিনিংটা হয় কাজেই তার ভিত যদি ছোট থেকে তৈরি না হয় তাহলে কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে গিয়ে হোঁচট খেতেই হবে মানে ছোটবেলায় যে ছাত্র বা ছাত্রী আসছে তা তার মনটাকে কিন্তু এভাবেই তৈরি করতে হবে এবং এখানে আমার মনে হয় যে শিক্ষক শিক্ষিকার ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ একইভাবে ওদের অভিভাবকের ভূমিকা অবশ্যই রোলটাও খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি একটুখানি করবি আপনার কাছে কারণ অভিভাবক অভিভাবিকায় তো প্রথম বাচ্চাটিকে বুঝতে পারছেন বাচ্চাটি তো স্কুলে আসছে অনেক পরে তার আগে সে তার বাড়িতে একটা শিক্ষা পেয়ে আসছে এবার বাড়িতেই যদি বাবা মারা বুঝতে পারেন যে বাচ্চাটির কোন দিকে ন্যাক আছে না কিন্তু এখন বাড়িতে বুঝবে কি করে এখন তো দু বছর বয়স হতে না হতেই তারা স্কুলে যাচ্ছে অভিভাবক অভিভাবিকারা দুজনেই চাকরিজীবী এটাও একটা প্রবলেম আছে এখন তো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি এখন কিন্তু আমাদের ওই দাদু দিদা ঠাকুমা ঠাকুর দ্বারা বড় করবেন সেই ব্যাপারটা তো নেই তাও তাকে কিন্তু একটা কোয়ালিটি টাইম দিতে হবে বাচ্চাটিকে অবজার্ভ করার জন্য তার তার সঙ্গে খেলতে হবে বা তার সাথে বসে গল্প করতে হবে জেনে নিতে হবে যে বাচ্চাটি কোন জিনিসে সহজ এবং কোন জিনিসটা তার পক্ষে ইন্টারেস্টিং এবার আমি যদি স্কুলেও সেই জিনিসটা করতে পারি টিচাররাও যদি দেখতে পারেন যে একটু টাইম দিয়ে তাকে কিন্তু ধৈর্য দিতে হবে একটু টাইম দিতে হবে সে বাচ্চাটির পেছনে এবং কলেজ ইউনিভার্সিটিতেও কিন্তু এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে বাচ্চাটি বা ছেলে মেয়েটির ইন্টারেস্টটা কোন দিকে তাকে যদি আমি একটা বিষয় খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে বোঝাতে পারি তার সাথে কিছু এক্সাম্পলস দিলাম রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস দিলাম তাকে তার মধ্যে ইনভলভ করে দিলাম তাহলে সে যদি ব্যাপারটাতে ইন্টারেস্ট পেয়ে যায় তাহলে আমার মনে হয় যে সে খুব ইজিলি জিনিসটাকে বুঝতে
शिक्षक गुरुपूर्ण भूमिका तरह मन टाइम बुझे सत्य सत्य बुझे देव जाए नम्बर टाइम शेष कथा नार नम्बर गुरुपूर्ण तुम्हें नम्बर पे मैं जो भलो बस पढ़ाशुना मन ऊपर चापो पड़े ना मैं तरह मन टाइम प्रस्तुत करते हो मूल्यायन शिक्षक के मूल्यायन कर बुझे नीब से हमारे कतरा पढ़ाचे कतरा ना पढ़ाचे ये एक कन्सेपचुअल चेन्ज यहाँ की शिक्षक छात्र सम्पर्क छात्र मन ही को प्रभाव फिले श्रावणी अपन का देखो आजकल कार दिन जो खबर कागज विभिन्न जगह देखते पाई कौ क्या छात्र व शिक्षक सम्पर्क आगे मत आ नहीं क्या परिवर्तन एस भलो बोलने शब्द व्यवहार करते हैं कोथाओ क्यों एक अविश्वास जैगा तैरि है कथाट बोलते गले प्रथम जो बला उचित बेसिक ट्रास्ट क्यों टीचार ओपर स्टूडेंट कौन नष्ट बसे जदि एक कारण भावते जा सब आगे देखा उचित जो कि परेश ठीक दीते जे परेशे ता क्यागुलो कर मैं निश्चय परेशगत दिक्कत के कौन ना कौन समस्या आज समस्या कि शिक्षक शिक्षिका हमारों तो एक पारिपार्शिकतार चप थे जो तो स्कूले पढ़ाई कलेजे पढ़ाई विश्वविद्यालय पढ़ाई एक पारिपार्शिकतार चप थे से क्जे दायित्व थे अनेक समय जो क्योंकि ये मेन्टाल होमिओस्टेसिस मानसिक स्थितिशीलता जैगा मेनटेन करते मेनटेन करते ना पड़ार फले धैर्च्युति घटे मध्य सहनशीलतार अभाव घटे मध्य क्योंकि ओ मन टीके शांत भावे देखार एवं बोझार शिक्षक शिक्षिकार सब बड़ क्या हे क्यों आगे लिसनार कि क्यों तरह समस्या हेटा के आगे शोना से आगे अनुधवन करा शार धर्य क्यों सब समय देखना क्योंकि धैर्च्युति घटे जे मुहूर्ते धैर्च्युति घटे निजे मध्य निजे संभ्रम जैगाटुकू जे मुहूर्ते निजे हारिए फिली छात्र व छात्र तक निजे के आईडियल रोल मडल हिसाब से रखते परिना तक ही ते आस्ते आस्ते मध्य अविश्वास जैगा तैरि है जे जैगा नहीं शिक्षक शिक्षिकार का गलम जे जिनटार समस्या समाधान भेवेल तरह के पा से क्योंकि समस्या समाधान पासी ना बर जिन समस्या बहुल है हमारे फिर आस तखनी जेटा देखते पा जाए अविश्वास तैरी है और अविश्वास फलश्रुति हिसाब से आजकल का जो घटनागुल घटे सेगल चोखर सामने भेसे उठच मैं शिक्षा पद्धति देशे विदेश देश भावी शिक्षा पद्धति क्योंकि बच मैं बहुदिन प्रथम के बहुवार विवर्तन मध्य दिए गए एकदम प्रथम गुरुकुल प्रथा छो तर जो त्रिस चल्लिस दशक एस तक एक रकम विषय तरह के रकम एस छात्र मन कि प्रभाव फेले से जानब क्योंकि तरह एक टेलिफोन आलो हेलो 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 नमस्कार क्या बोलते हैं हेलो आम बीपीएन दास बोलते हैं हम्म बोलूं बोलते हैं आमा प्रश्न होते हैं आपने तो देख दिया लोचना टा होता है मिस्टर जी तो भाले लगते हैं तो मन में आलोचना हाँ जापान होते हैं सारे चिल्ला तो आपने सारे चिल्ला तो आपने सिस्टम में चले हम्म तो क्योंकि तो ग्रामे चिल्ला तो सिस्टम ग्रामीण ग्रामे तो ग्रामे दिखे जिस स्कूल आज रीतिमतन भलो रेजाल करा 
शिथिल मन निर्दिष्ट दिखे जाष्ट पथे अनेक रास्ता आज दरकार पड़े दिन मैक्सिमाम स्कूले स्कूल काउन्सिलर रखा है स्पेशल एडुकेटर रखा है जेखने ता क्यों छोटो छोटो बाच्चा ये समस्यागुलो नहीं से दरकार पड़े क्लस मत सेग्रिगेटेड क्लस करिए नहीं तरह के एक ट्रेन करार व्यवस्था करते क्यों आगे ही हाथ पाट भेजे देवें ना ताके एगोते दिन ताके जे नियमे से चलते चाहते ताके चलते दिन क्या बोलते परे वही नियम मध्य थे से किचू हो गल क्यों भविष्य देखे बसे नहीं मोबाइल इंटरनेट व्यवहार शहर बोल ग्राम बोल सबाईज टू मोबाइल बोल नेट बोल ह्वाट्स फेसबुक सब हाथ मुठोए चले फिर फिर एलम बिरतर पर आज के कथा बी मन विकास ही शिक्षक भूमिका नहीं क्योंकि एक क्षेत्र में आलोचनाते क्यों एसे ही पड़ल इंटरनेटर कथा इंटरनेट छात्र मने कत प्रभाव फेल से हाँ एम जो इंटरनेटर जथेच व्यवहार करब ना इंटरनेटे तो अनेक सुविधे आज तेमी अनेक असुविधे आज बुझते है जो जिन टेक्नोलॉजी के कतटा व्यवहार करब कत व्यवहार करब ना जेमन जो छोटो छाबा मन आज तक मोबाइल व्यवहार अत छो ना तो तक बाच्चा के चुप करान फोन ना दिए तक क्योंकि गल्पर बी दे हतो तर मध्य अनेक पिक्चार्स थकत इलस्ट्रेशन थकत इत्यादि एमक स्कूले जो आप पढ़े तक हमें गल्प लिखते बला हतो कि अभिनय कर देखाते बला हतो हतो एक दिन एक पोर्सन के पढ़े आसें तर मत कर चिंता कर आसें से सबा के पढ़ा तक एक बाच्चार मन हतो बा बे टीचार टीचार मत हो तो खूब भलो लगत जिन के गुरुत्व देा हे से तक और इंटरेस्ट नहीं जगहटा क्योंकि तैरी करत एबारे इंटरनेट व मोबाइल जो जथेच व्यवहार होता कैन हाँ पेरेंट्सरा अनेक समय टीचारा तो धर्च्युति घटे कारण पारिपार्शिक अनेक कि सामले क्यों पढ़ाते जो है तेल ये जो धर्च्युति घटे तक क्योंकि एक इजी वे आउट आई नेट भित्तिक एक दुनिया तैरी कर दिल जार मध्य से एक भार्चुअल वारल्डे मेते थकल भार्चुअल वारल्ड नहीं से क्योंकि खूब खुशी जे हाँ के लोक पिक्चार कर भावे क्योंकि से बुझते है जो भार्चुअल वारल्ड इज नट अ रियल वारल्ड से क्योंकि बेर आनार दायित्व जेमन बाबा माय तेमी शिक्षक शिक्षिका से ही एक दायित्व बरताय बोझाते हैं टेक्नोलॉजी तुम भलो दिक्ता नाओ तुम क्योंकि जिन जथेच व्यवहार करो ना हाँ कारण इंटरनेट थे प्रचुर इनफरमेशन सब पाई हाँ मैं एक जैगे एत इनफरमेशन से बोध है इंटरनेट छाड़ा सम्भव हतो ना से पठन पाठन समय देखिए दिव्य क्या लागे हाँ हाँ मैं से प्रजेक्ट करोट्स बना क्योंकि करी क्योंकि ये बैलेंस रखा से शिक्षक रखते हैं बस श्रावणी एखान बोली आपनर कथाते उठे आसो जो धैर्य कमे जानार कथाते जो आस शिक्षक धैर्य कमे जा सहनशीलता कमे जा फले आपनारा बोलें जो कौन एक शिक्षक छात्र जे आगेकार दिन जो गाढ़ो एक सम्पर्क छो से कौन नष्ट हो प्रश्न ये छात्र शिक्षक सम्पर्क नष्ट हो जाने खानिकटा हम अवनति हो प्रभाव छात्र मने कि पड़े 
দেখুন ছাত্র বা ছাত্রী যখন দেখছে যে আমি শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছে গেলাম কিন্তু গিয়ে আমার সমস্যার কোনো সমাধান হলো না আমি আবার সমস্যা বহুল হয়ে আমি আমার আমি ফিরে চলে এলাম তাহলে কি হবে তার কিন্তু মনের যে বিকাশের দিকটা প্রথমত সেটা একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এই জায়গা থেকে যেটা সবচেয়ে বেশি জায়গা একটা কিন্তু ডিপ্রেশনের জায়গা এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে শুধু তাই নয় তার মধ্যে অনেক সময় কিন্তু অ্যারোবেন্ট বা অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার সে করে যার ফল আমরা আজকালকার দিনের খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই এছাড়াও অনেক সময় কিন্তু তার ক্ষেত্রে সোশ্যাল প্যাথোলজিক্যাল অ্যাটিচিউড বা এই জায়গা থেকেই ভবিষ্যতে হয়তো অনেক সময় দেখা যাবে সে অ্যান্টি সোশ্যাল কোনো অ্যাটিচিউড করছে ছোট্ট ছোট্ট অপরাধ বা অন্যায় করতে করতে আলটিমেটলি একটা বড় ধরনের অন্যায় করলো কাজেই মূল জায়গাটায় গিয়ে হয়তো তখন দেখতে পাওয়া যাবে ওই যে ট্রাস্টটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার ট্রাস্টের কারণেই কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটেছে কিন্তু তখন কিন্তু সেই জায়গাটায় কেউ আলোকপাত করে এখন যখন সমস্যাটা অনেক বেড়ে গেছে এখন কিন্তু শুধরানোটা কিছুটা হলেও সমস্যা আছে আমরা মাঝখানে টেলিফোন এসছি মাঝখানে বিরতি এসছি তার আগে আমরা যে কথায় ছিলাম যে যেভাবে আমাদের বদলাচ্ছিল যে গুরুকুল থেকে যেখানে এটা বদলে যাচ্ছে হ্যাঁ সেই বদলের গল্পটা যদি আমাদের একটুখানি বলেন সেটা একটু যদি শুনি আমরা তো জানি যে প্রাচীন ভারতে একটা গুরুকুল প্রথা ছিল তাতে কি হতো যে যে ছাত্রটি আছে সেই ছাত্রটি তার গুরু গৃহে বাস করত তার গুরুর সমস্ত কাজ সে করত সকাল থেকে উঠে গুরু সেবা করা গুরু পত্নীকে নিজের মায়ের মতো দেখা সে সব কিছুই তার কাছ থেকে এক্সপেক্টেড ছিল এবং গুরু তাকে পুত্রের ন্যায় দেখতেন তার সমস্ত খেয়াল রাখা সে সব কিছু কিন্তু গুরু করতেন এবং পুরো ব্যাপারটা অবৈতনিক ছিল এবারে তখন গুরুকুল প্রথার একটা যেটা ফিচার বলতে পারেন সেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে নিয়মানুবর্তিতা দায়বদ্ধতা এটা যেমন একটা ঢুকে যেত ছাত্রের মনে একদম প্রথম থেকে যে ছাত্রাবাসে থাকা মানে একটা কঠোর এক নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছি সেটা এখন অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে আগে যেমন কি আমরা গুরু বলে তাকে একটা ভয় পেতাম যে তাকে এই এই প্রবলেমগুলো কি বলা যেতে পারে এখন যেমন আমাদের সিস্টেমটা অনেকটাই লিবারেল হয়ে গেছে তখন কিন্তু টিচারকে আমরা বলেই থাকি যে আ টিচার ইজ আ ফ্রেন্ড ফিলোজফার গাইড তো সেক্ষেত্রে আমরা টিচারকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি যেটা হয়তো আগে করতে পারতাম না কিন্তু এই অ্যাপ্রোচ করতে করতে এমন একটা পজিশান চলে আসছে যেখানে হয়তো টিচারকে আমরা সব কিছুই বলতে বলতে এমন যে ফাইন লাইনটা থাকে বিটুইন আ স্টুডেন্ট অ্যান্ড আ টিচার সেই ফাইন লাইনটা হয়তো স্টুডেন্টরা অতিক্রম করে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে টিচারকে দেখতে হবে সে যেমন আমাকে ভয় পাবে না সে যেমন আমাকে নিঃসংকোচে তার যে কোনো প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করতে পারবে তেমনি আমাকে কিন্তু আমার ব্যক্তিত্বটা একটা জায়গায় বজায় রাখতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে যে অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে হি অর শি ইজ মাই টিচার আমি কিন্তু তাকে আমার বন্ধু যেমন বলবো বন্ধুরও একটা সম্মান প্রাপ্য সে যে কোনো বন্ধুই হতে পারে যে কোনো বয়সের বন্ধুই হতে পারে তারও একটা সম্মান প্রাপ্য আছে তো সেই সম্মানটা কিন্তু টিচারকে দিতে হবে সেটা যেমন ছাত্রছাত্রীরা তার সোসাইটি থেকে শিখবে আমাদের কিন্তু এখন প্রভূত সোশ্যাল চেঞ্জেস হচ্ছে সেই সোশ্যাল চেঞ্জেসগুলো কিন্তু ছাত্র মনে প্রচুর প্রভাব ফেলে তো সেইগুলোকে দেখতে হবে যে যারা সোসাইটির নিয়ে কাজ করছেন তাদেরকে সেই জিনিসটা দিতে হবে যে একটা ভালো সোসাইটি ছাত্র বা ছাত্রীটিকে উপহার দিতে হবে তার সাথে সাথে তার বাবা মা তার বাড়িতে যে রকম তাদের একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে সেটাকে কিন্তু দেখতে হবে যে যেন টিচারদের পরিপন্থী না হয়ে যায় যে টিচারকে সম্মান করবে না বা এই যে এই যে ব্যাপারগুলো তাদেরকে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে যে আফটার অল তারা কিন্তু তোমার শিক্ষক হন তাদের সাথে তোমার এই এই কোর্স অফ কন্ডাক্ট কিন্তু থাকে আর লাস্ট অফ অল আমাদের তো একটা দায়িত্ব থাকেই আমাদের যেমন ধৈর্য ধরে স্টুডেন্টের বক্তব্য শুনতে হবে এখন যেমন অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র অসন্তোষ যা যা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু স্টুডেন্ট এবং টিচারের মধ্যে হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা হয় কি ছাত্র সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কিছু ব্যাপার হলো যেটা হায়ার স্টাডিজে হয় স্কুলে তো সেই ব্যাপারটা হচ্ছে না শুনলাম যে সত্যি সত্যি তো গুরুকুলে যখন থাকতেন তখন মানে শিক্ষককে চোখ বন্ধ করে ভরসা করা বাড়ি থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে আমি একটা চূড়ান্ত শৃঙ্খলা সেখান থেকে আস্তে আস্তে দিন পরিবর্তন হয়েছে ছাত্ররা কিন্তু অনেক স্নেহে মানে শিক্ষক ছাত্র একটা অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এটা হয়েছে এখন সত্যি সত্যি জায়গাটা 
বোধ হয় অনেকটা অনেকটাই খারাপ হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি এটা জানবো যে যখন গুরুকুল প্রথা ছিল মানে ওই রকম চূড়ান্ত ডিসিপ্লিনের মধ্যে তখন ছাত্র মন কীরকমভাবে প্রভাবিত ছিল তার শিক্ষক দ্বারা এবং এখন এই দুটোর মধ্যে চেঞ্জটা কীরকম হয়েছে দেখুন গুরুকুল প্রথায় তো যেটা হতো তখন তো সম্পূর্ণ গুরুগৃহে থাকতো এবং তার জন্য যেটা হচ্ছে গুরুই কিন্তু তার জীবনে তখন ওই টাইমটুকুর জন্য গুরুই কিন্তু তার প্রধান অভিভাবক আবার সে গুরু এবং গুরুর পজিশনটা কিন্তু তখনকার দিনে যেটা ছিল যে সবার ওপরে ফলে সেই জায়গা থেকে তারা কিন্তু কখনো নামাতো না এখন কিন্তু যেটা হয়ে গেছে পারিপার্শ্বিক সুযোগ সুবিধা প্রচুর অ্যাভেলেবেল মাস মিডিয়ার সুবিধা বলুন তাছাড়া এখন তো এই গুরুকুল প্রথাটা তো এখনকার দিনে তো আর প্রযোজ্য নয় একবারেই পরিবর্তিত হয়ে এসেছে কিন্তু এখন যে জায়গাটা মাঝে মাঝে যেটা সমস্যা তৈরি করে যে এই এত বেশি ইন্টারনেট অ্যাডিকশান থাকে বা এত বেশি তারা কিন্তু মানে বেসিক যে জায়গাগুলো যেমন ধরুন বই পড়া বা অন্যদের সঙ্গে একটু সময় কাটানো এইগুলো কিন্তু তারা খুব একটা করে না এই গুলো একদম না করার জন্য যেটা হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে দেখা যায় যে মেকানিক্যাল সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে স্কুলে যাচ্ছি কলেজে যাচ্ছি ক্লাসে তারা যা বলছে সেটুকু শুনলাম নোটস নিলাম বাড়ি চলে এলাম সেখানেও আরও একদল টিউটার আছে সেখানেও যাচ্ছি পড়াশোনা করছি হয়ে গেল কিন্তু সম্পর্কটা অনুধাবন করা সেইটা বুঝতে হচ্ছে না এখানে আমি একটুখানি মাঝখানে ঢুকলাম সেটা হচ্ছে যে আগে আমরা যখন করবি যেটা বলছিলেন যে গুরুকুল প্রথাটা না সে অর্থে অবৈতনিক ছিল এখন শিক্ষকতা একটা পেশা কাজে এই পেশার সঙ্গে একটা সম্মান নিশ্চয়ই জড়িত শিক্ষকতা নিশ্চয়ই আর পাঁচটা পেশার মতন পেশা নয় কিন্তু কোথাও কোনো না কোনোভাবে সেই জায়গাটা শিক্ষকরা বা ছাত্ররা সেই জায়গাটাকে কি আমরা অসম্মান করে ফেলছি দেখুন অসম্মান করা বা সম্মান করা সম্পূর্ণরূপে কিন্তু এটা প্রত্যেকটি শিক্ষকের নিজস্ব দায়িত্ব এবং শিক্ষিকার নিজস্ব দায়িত্ব বলে আমি মনে করি আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমি যেহেতু শিক্ষক বা শিক্ষিকা আমার প্রফেশনটা কিন্তু আর পাঁচটা শিক্ষক প্রফেশনের থেকে একদম আলাদা আমি কিন্তু শুধুমাত্র আমার দায়িত্বটা স্কুল বা কলেজে গিয়ে পড়িয়ে এলেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না যাদেরকে আমি তৈরি করছি তারা কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাজের রূপকার আমি প্রথমেই আজকে একটা কথা বলেছিলাম যে এই কাজগুলো কিন্তু আমি শুধুমাত্র আমার কর্তব্যের নিরিখে করব না আমার পেশাগত কর্তব্যের নিরিখে করব না যদি করে থাকি আমি আমার মন দিয়ে এবং মস্তিষ্ক দিয়ে দুটো দিয়ে অনুধাবন করে করব কাজে শিক্ষকদেরও কিন্তু উচিত এই কথাটা মাথায় রাখা যে আমার কিন্তু শুধুমাত্র এটা মাস মাইনে ভিত্তিক একটা চাকরি নয় একদম সেটাই আমাকে আমার ছেলে মেয়েগুলোকে তৈরি করতে হবে সমাজের উপযোগী করে তাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তার জন্য যতটা যাওয়ার দরকার আছে আমি কিন্তু যাব আমি চেষ্টা করব তিনি যদি এক ধাপ এগোন তাহলে কিন্তু বাড়ির অভিভাবক অভিভাবক এক ধাপ এগোবেন তাহলে কিন্তু সমস্যাটা সমাধান হবে অন্তত আশার আলো দেখা যাবে বা আজকে যে পরিবেশের মধ্যে আমরা রয়েছি সেটা আমরা কিছুটা হলেও কাটাতে পারবো এই আলোচনাতে আমরা থাকবো কিন্তু তার আগে নিতে হবে আরেকটা বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরছি এক্ষুনি ফিরে এলাম বিরতির পর শ্রাবণী আমাদের অনুষ্ঠানের অনেকটাই অংশ আমরা পেরিয়ে এলাম শেষমেশ আমি একটা জিনিস যেটা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে এই বয়সটা মানে ছাত্রাবস্থাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বয়স তো একটা আমাদের জীবনের সেখানে অনেক সময় কিন্তু আজকাল দেখা যায় নানান কারণে ধরুন পর মানে পছন্দ মতন রেজাল্ট হলো না মনের মতন রেজাল্ট করতে পারলাম না মনের মতন স্ট্রিম পেলাম না বা নানান আরও নানান কারণে নানান রকম অবসাদ দেখা দেয় নানান রকম ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হয় নানান রকম মানসিক সমস্যা সূত্রপাত হয় এবং যেহেতু ছাত্র বা ছাত্রী সে বেশিরভাগ সময় স্কুল বা কলেজে থাকে এখানে আপনাদের ভূমিকা মানে অধ্যাপক অধ্যাপিকা বা শিক্ষকদের কী ভূমিকা দেখুন আমরা যারা সাইকোলজি পড়ি বা পড়াই আমাদের একটা অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকে আমরা যখন ক্লাসে স্টুডেন্টদেরকে ডিল করি কারোর মধ্যে যদি সমস্যা থাকে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এবার এরকম নয় যে যারা এই স্ট্রিমের অন্তর্গত নয় তারা কিন্তু বুঝতে পারবে না বা নয় ক্লাসে কিন্তু অনেক সময় আমরা যেটা দেখি যে সব স্টুডেন্টদের লেভেলটা কিন্তু এক থাকে না বা তার প্রোগ্রেস থেকে তো একটা বোঝা যায় যে সে কতটা পারবে কতটা পারবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু সব থেকে সুবিধা যেটা হচ্ছে যে সেই স্টুডেন্টদেরকে যদি আলাদা করে নিয়ে একটা সেগ্রিগেটেড ক্লাস করে নেওয়া যায় বা কিছু এক্সট্রা টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা করে নেওয়া যায় যেখানে তার লেভেল অনুযায়ী তাকে মেটেরিয়ালটা দেওয়া হলো বা তার লেভেল অনুযায়ী তাকে একটু হেল্প করে দেওয়া হলো এই একটা প্রয়োজনার্থে যদি সেটাতেও দেখতে পাওয়া যায় যে না সে হয়তো সেই জায়গাটাতেও নেই অন্য রকম ট্রিটমেন্টের তার দরকার আছে এখনকার দিনে কিন্তু সমস্ত স্কুলে বা কলেজে কিন্তু স্কুল কাউন্সিলার রাখার বন্দোবস্ত হয়েছে 
যেখানে কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে অনেক সময় গ্রুপ কাউন্সেলিং এ বা ইন্ডিভিজুয়াল কাউন্সেলিং এ তাদের যে প্রবলেম গুলো হয় সেগুলোকে হাইলাইট করে সেটা যদি দরকার পড়লে সেটার জন্য যদি কোনো চিকিৎসার দরকার হয় সে তার সাহায্য নেওয়া বা সাইকোট্রিক মানে কোনো সাইকোট্রিস্টের হেল্প নেওয়া যদি দরকার হয় সেগুলো কিন্তু করে দেওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে কাজেই এই পদ্ধতিগুলো কিন্তু অবলম্বন করা যেতে পারে একদম হ্যাঁ অবশ্যই কথা লাইন ধরে বলছি যে আমরা তো টিচিং প্রফেশনে এসেছি এবার টিচিং প্রফেশনটা কিন্তু অন্যান্য সব প্রফেশনের থেকে একদম আলাদা এবং অত্যন্ত কঠিন একটা প্রফেশন কারণ যথেষ্ট ইন্টারাক্ট করতে হয় আর বিভিন্ন লেভেলের একটা কিন্তু স্টুডেন্টের গ্রাসপিং পাওয়ার থাকে সবাই কিন্তু একই রকম গ্রাসপিং পাওয়ার নিয়ে আসে না একটি বাচ্চা সে হয়তো খুব ভালো করে তাড়াতাড়ি বুঝে গেল আর একটি বাচ্চার জন্য আমাকে হয়তো দুবার তিনবার সে একই পয়েন্ট রিপিট করতে হয় সেটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে প্রথমেই ধৈর্যচ্যুতি হয়ে গেল সেটা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এক্সপেক্টেড নয় শিক্ষক শিক্ষিকা যখন আমরা হয়েছি আমরা জানি ইটস আ চ্যালেঞ্জিং টাস্ক এবং সে বাচ্চাটি আমার কথা শুনলো না বা আমার কোনো কথাটা বুঝতে পারলো না আমি প্রথমেই হতাশ হয়ে গেলাম বা রেগে গেলাম সেটা কিন্তু ঠিক নয় আমাকে দেখতে হবে যে তার লেভেলে কিভাবে আমি তাকে বোঝাতে পারি আমি প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম যে শিক্ষকদের তাদের পাণ্ডিত্যের লেভেল থেকে নিচে নেমে এসে স্টুডেন্টদের সাথে একই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু কাজটা করতে হবে তাই আমি যদি দেখি যে বাচ্চাটিকে আমি তিন চারবার বোঝানোর পরেও সে সেটা বুঝতে পারলো না বা সে বাচ্চাটি এত কম নাম্বার পেয়েছে পুয়োর মার্কস পেয়েছে হয়তো মনে তার মনটাই ভেঙে গেল তখন আমাকে বোঝাতে হবে যে দিস ইজ নট দি এন্ড এন্ড মানে হচ্ছে এফার্ট নেভার ডাইস তুমি যদি চেষ্টা করো তুমি একবারের জায়গায় দুবার চেষ্টা করো তিনবার চেষ্টা করো অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে তুমি কিন্তু পারবে তাহলে তাকে বোঝাতে হবে যে তুমি ভর্ৎসনা যদি তাকে করি তাহলে তো প্রথমেই তার এক্সপেকটেশন তার প্রথমেই তার কনফিডেন্সটা শেষ হয়ে গেল তাকে কিন্তু ভর্ৎসনা না করে তার হাত ধরে তাকে বোঝাতে হবে যে না তুমি ফেল করেছো তাতে কি হয়েছে তুমি একবার ফেল করেছো ফেলিয়ার ইজ দ্য স্টেপিং স্টোন টু সাকসেস তুমি যদি ফেল না করো তাহলে তুমি সেই জায়গাটার গুরুত্ব বুঝবে কি করে একটা রিভিশন হয়ে গেল আবার তুমি সেই জায়গাটা কিন্তু আয়ত্তে আনতে পারবে তাহলে ফেলিয়ার মানেই যে জীবনের সব শেষ বা ডিপ্রেশনে চলে যাবে তা কিন্তু বুঝতে পারছি অনেক ধন্যবাদ আপনাদের এই আলোচনায় আসার জন্য দর্শক বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমরা এই আলোচনা থেকে যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে শিক্ষকদের কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং তারা সহনশীলভাবে তারা যদি ধৈর্য ধরে ছাত্রদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করেন সত্যি সত্যি তাদের মনের ওপর একটা ভীষণ সদর্থ প্রভাব পড়ে এবং মনের বিকাশে যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন শেষ করছি আজকের মন নিয়ে